hello everyone welcome or welcome back to my channel it is an another requested video on the topic of uh, material america so if you want any video on this specific topic you can tell me in the comment section or you can dm me on my ig account link is in the description box इस वीडियो में हम रूटा मेडिसिन का पूरा ड्रग पिक्चर पढ़ने वाले हैं सो so फर्स्ट हम देखेंगे इसका कॉमन नेम इसका कॉमन नेम है रूई देन इट प्रूव्ड बाय डॉक्टर हैनेमन सोर्स इज फ्रॉम वेजिटेबल किंगडम एंड पार्ट यूज मीन्स कौन से पार्ट से हम मेडिसिन बनाते हैं जो कि है फ्रेश हर्ब बिफोर ब्लूमिंग मतलब कि जब उसका ब्लूमिंग नहीं होता उससे पहले हम इसे लेते हैं उसके हर्ब्स को लेते हैं और उससे मदर टिंचर बनाते हैं प्रोटेंटाइजेशन करके उसके बाद है फैमिली फ्रॉम रूटेसिए देन डायथिसिस जो है रोमेटिक ये याद रखना कि इसका डायथिसिस रोमेटिक है देन थर्मल रिलेशन है चिली मतलब कि पेशेंट जो होगा वो चिली होगा उसका थर्मल रिलेशन चिली होगा देन म्याजम जो है वो है सोरा एंड साइकोसिस इन बैकग्राउंड देन डोज हम देंगे वन टू सिक्स वन टू सिक्स पोटेंसी एंड टिंचर इज फॉर गेंगलिया मतलब कि ओरल यूज के लिए या फिर तो नर्व्स के लिए होगा एंड लोशन भी बनाते हैं इसका जो कि आइज के लिए होगा आइज की जो कंप्लेन्स होंगी उसके लिए लोशन भी होता है रूटा का बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मतलब कि कौन सी कौन सी डिजीजेस के अंदर हम रूटा मेडिसिन को दे सकते हैं सो so, इसमें यहाँ पर मैंने पर्टिकुलरली ये सारे जो ऑर्गन्स हैं या फिर तो जो सिस्टम्स हैं उसके ऊपर से लिखा है जिसके जिस वजह से आप जो डिजीजेज हैं उसे अच्छे से याद रख सकेंगे और जैसे कि बोन्स के ऊपर है तो आप बोन्स है आइज है रेस्पायरेटरी सिस्टम है तो आप इसे जो उसका स्पेयर ऑफ एक्शन है उसे भी याद रख पाएंगे और इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट कर सकेंगे सो so, जो फर्स्ट है वो है बोन्स सो बोन्स के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा एक्शन होता है और मेनली ये जो मेडिसिन है वो बोन्स के जो डिजीजेज होते हैं उसके लिए दी जाती है बोन्स के कौन से डिजीजेज सो पर्टिकुलरली बोन डिजीजेज एंड ब्रूशनेस ऑफ बोन एंड रोमेटिज्म जो कि आगे भी हमने देखा कि डायथिसिस उसका रोमेटिक है एंड देन दी फेशियल पेरालसिस मतलब कि फेस के ऊपर जो पेरालसिस हो जाता है जैसे कि बेल्स पालसी सेरेब्रल पालसी उस तरीके से देन दी फ्रैक्चर जैस वो तो आप सबको पता ही होगा कि बोन्स के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है एंड इंजरी टू बोन सो ये रूटा जो है वो पर्टिकुलरली इंजरी के लिए भी इंडिकेटेड की जाती है मेडिसिन सो so, ये इंजरी ग्रुप ऑफ मेडिसिन के अंदर भी uh, सो so, सेकेंड है हमारा आई सो so, आईज़ की कौन कौन सी डिजीज के लिए हम रूटा को दे सकते हैं जो कि है एम्बलोपिया एम्बलोपिया का मतलब होता है डिम विजन मतलब कि आप देखेंगे कि कुछ जो मतलब कि हम जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उसमें मोस्ट ऑफली सब को ग्लासेस होते हैं सबको चश्मे होते हैं सो so, उन लोगों को डिम विजन देखने को मिलता है उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड आई इफेक्शंस बहुत सारे आई डिजीज के लिए ये दी जाती है देन देन रेस्पायर रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेस्ट इफेक्शंस के लिए हम ये मेडिसिन दे सकते हैं देन एनाल के के अंदर क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ऑफकोर्स कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनाल केनाल भी होगा ही जब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनाल केनाल होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा इस तरीके से आप याद रख सकते हो ये दोनों पॉइंट्स को एंड देन यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर कौन कौन से डिजीज में हम दे सकते हैं जिसमें है कि एन्यूरेसिया जो कि है इनवॉलेंटरी यूरिनेशन मतलब कि पेशेंट को पता ही नहीं होता और यूरिन निकल जाता है जो कि होता है इनवॉलेंटरी यूरिनेशन एंड दी प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस स्पेयर ऑफ एक्शन जैसे कि मैंने कहा कि क्लिनिकल में अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आप आपका जो इम्प्रेशन है जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तब आपका जो इम्प्रेशन होगा वो भी अच्छे से आएगा और इसकी जैसे कि मैंने लिखा है उस तरीके से आप लिखोगे तो आप उसका स्पेयर ऑफ एक्शन भी आसानी से लिख सकोगे जैसे कि यहाँ पर पहले हमने देखा था कि बोन बोन के सारे डिजीज देख लिए तो सबसे पहले आप स्पेयर ऑफ एक्शन में बोन लिख दो उसके बाद आई है तो उसके बाद स्पेयर ऑफ एक्शन में आई लिख दो मतलब कि उसका आई के ऊपर Uh, जो है कि एक्शन uh, हो रहा है तो आई लिखा है फिर पेरियोस्टियम है जो कि कवरिंग ऑफ बोन है या फिर तो वन टाइप ऑफ लेयर होता है बोन के ऊपर जो कि होता है पेरियोस्टियम देन जॉइंट्स के ऊपर है ऑफ कोर्स रोमेटिज्म है तो वहाँ पर जॉइंट्स के ऊपर भी इसका एक्शन होगा ही देन यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप यूरिनरी ब्लेडर के जो डिजीजेज है उसके लिए हम इंडिकेटेड करते हैं तो स्पेयर ऑफ एक्शन में भी आप यूरिनरी ब्लेडर लिखोगे यूटेरस लिखोगे देखो यहाँ पर प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस लिखा है 
उसी तरीके से इसका स्पेयर ऑफ एक्शन में यूटेरस लिखोगे और स्किन के ऊपर भी इसका एक्शन होता है फर्स्ट हम इसका पैथोजीनेसिस देखेंगे जिसमें फर्स्ट है कि एक्ट ऑन बोन एंड पेरी ऑस्टियम सो इट कॉजेज द रोमेटिक नेचर मतलब कि इसका रोमेटिक नेचर है और ये रोमेटिज्म कॉज करता है देन पेरी ऑस्टाइटिस मतलब कि पेरी ऑस्टियम में इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसे हम कहेंगे पेरी ऑस्टाइटिस एंड एक्सोस्टोसिस देन एक्शन ऑन आई बिकॉज इट एक्ट ऑन दी आई सो इट कॉजेज द एरर ऑफ विजन इसमें पर्टिकुलर्स में हम देखेंगे कि किस आ, किस तरीके से कौन से कौन से डिजीज में हम इसे दे सकते हैं देन एक्शन ऑन द एनाल कैनाल सो इट कॉजेज द प्रॉब्लम्स ऑफ रेक्टम एंड द एक्शन ऑन न्यूटेरस सो इट कॉजेज द मेट्रोरिजिया मिस कैरेज एंड यूरिनरी प्रॉब्लम्स इसमें कि हमने आगे देखी कौन कौन सी यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती है यूरिनरी ब्लडर के ऊपर इसका एक्ट होता है तो क्लिनिकल्स में जो हमने देखा वही सब कुछ आएगा यहाँ पर सो so, आप इस तरीके से भी एग्जाम्स में एग्जाम में लिख सकते हो जिससे कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे मोडालिटीज़ जनरल मोडालिटीज यहाँ पर मैंने लिखी है जिसमें कि फर्स्ट है एग्रावेशन बाय टच रेस्ट स्टूपिंग सिटिंग एट नाइट कोल्ड वेदर रीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस ठीक है ये जनरल है इसमें कोई पर्टिकुलर कोई एक सिस्टम के लिए नहीं है सो so, जनरल है इसमें आप सब कुछ लिख सकते हो जो कि आप पर्टिकुलर में भी पढ़ोगे उस तरीके से आप जनरल में सारे जो एग्रावेशन होते हैं उसे मिक्स करके लिख सकते हो देन एम्यूलेशन में क्या होता है कि लेइंग ऑन बैक एंड रबिंग मोशन एंड स्क्रैचिंग उस तरीके से इसका एम्यूलेशन है सो so, चलिए इसके पर्टिकुलर्स देखते हैं जिसमें फर्स्ट है कि हेड सो हेड में पेन एज फ्रॉम नेल मतलब कि बहुत ज़्यादा पेन होता है हेड में देन आफ्टर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक मतलब कि जो अल्कोहल है निकोटीन्स है और uh, जो दूसरे ड्रग्स हैं उस uh, उसको लेगा पेशेंट तब जो हेड होगा तब तब हम इस मेडिसिन को इंडिकेट कर सकते हैं देन पेरी पेरीओस्टियम सॉर एंड दी एपिस्टेक्सिस सो एपिस्टेक्सिस क्या होता है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज नोज में से जो ब्लीडिंग होगी जो कि आपने देखा होगा ज़्यादा गर्मियों में होती है बच्चों को ज़्यादा गर्मियों में होती है उस तरीके से उसे हम क्लिनिंग कले कहेंगे एपिस्टोक्सिस देन आई में क्या है तो आई है रेड हॉट एंड पेनफुल एंड बिकॉज मतलब कि किस वजह से ऐसी आईज रेड हो जाती है हॉट हो जाती है और पेनफुल हो जाती है सो बिकॉज ऑफ स्विंग मतलब कि जो मम्मी वगैरह होती है जो स्विंग करती है और रीडिंग इन डार्क एंड डिम लाइट और रीडिंग इन मतलब कि जो छोटे छोटे राइटिंग्स में होता है और बहुत लोग होते हैं रीडर्स होते हैं और हम भी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं जिसकी वजह से डिम विजन्स हो जाता है और बहुत ज़्यादा आई में पेन भी होने लगता है आपने भी ये कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत ज़्यादा आई में पेन होने लगता है आईब्रोज में पेन होने लगता है और कभी कभी इसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा हेड भी होने लगता है सो ये रेमेडी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये रेमेडी इन ऐसे कंडीशंस में हम इंडिकेट कर सकते हैं ऐसी कंडीशंस में हम पेशेंट को दे सकते हैं देन डिस्टरबेंस इन दी अक्यूमोडेशन एंड दी पेन वाइल रीडिंग मैं जो जो कि मैंने कहा कि रीडिंग करते वक्त जो पेन होता है आईज में देन प्रेशर डीप इन ऑर्बिट आपने भी कभी कभी फील किया होगा कि जो ऑर्बिट है आई बॉल है उसके पीछे के भाग में आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तब भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एंड दी टारसल कार्टिलेज फील्स ब्रूइज मतलब कि जो टारसल कार्टिलेज है आई का उसके ऊपर भी ब्रूइनेस हो फील होगी आपको उसके ऊपर भी पेन होने लगेगा एंड दी प्रेशर ऑन आई ब्रोज ऑफकोर्स जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तब हमारी आईज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है आई ब्रोज के अंदर भी होने लगता है और साथ ही साथ अगर हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो हेड भी बहुत ज़्यादा होने लगता है और फिर रिजल्ट क्या आता है कि हमें चश्मे आ गए या फिर तो हमारे चश्मे के नंबर बढ़ गए ठीक है सो ऐसे कंडीशंस में ये रेमेडी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है बहुत अच्छे से क्योर कर लेती है उस चीज़ को तो देन थर्ड टॉपिक है स्टमक स्टमक में क्या है कि गैस्ट्रालजिया एंड दी ग्नेविंग कैरेक्टर जो कि है फियर मतलब कि आपने कभी कभी खुद भी फील किया होगा कि फियर की वजह से स्टमक में पेन होने लगता है 
वो चीज़ है ये एंड देन फोर्थ पॉइंट है यूरिनरी ऑन द यूरिनरी ब्लेडर सो प्रेशर इन नेक ऑफ ब्लेडर आफ्टर यूरिनेशन नॉट बिफोर यूरिनेशन मतलब कि यूरिनेशन हो जाने के बाद ब्लेडर के पर्टिकुलरली नेक पार्ट में प्रेशर uh, लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि ब्लेडर uh, अभी भी फुल है आफ्टर यूरिनेशन ठीक है ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है देन ऑन दी रेक्टम सो रेक्टम में जैसे हमने आगे भी देखा था कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा था और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनाल कैनाल हो रहा था सो so, यहाँ पर क्या है डिफिकल्ट फेसिस फेसिस निकलने में डिफिकल्टी होती है जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं देन कॉन्स्टिपेशन है देन दी म्यूकस एंड ब्लड प्रेजेंट इन फेसिस ठीक है म्यूकस और ब्लड दिखेगा फेसिस में एंड दी कार्सिनोमा ऑफ बाउल एट पर्टिकुलरली लोअर पार्ट ऑफ बाउल मतलब कि जो इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो लोअर पार्ट होगा रेक्टम फिर उसके ऊपर का जो पार्ट होगा वहाँ पर सिनोमा हो, होगा तब हम ये मेडिसिन इंडिकेट कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी सो रेस्पिरेटरी में क्या है कि कफ विथ कोपियस एंड एक्सपेक्टोरेशन मतलब कि कफ मतलब सिर्फ ये नहीं हो हम इंडिया में क्या मानते हैं कि कफ मतलब जो स्पूटम निकलना लेकिन इन मेडिकल लैंग्वेज कफ का मतलब ये नहीं होता कि स्पूटम निकलना एक्सपेक्टोरेशन का मतलब होता है स्पूटम निकलना ठीक है सो कफ मतलब कि सिर्फ खांसी आना ठीक है सो कफ विथ कोपियस एंड एक्सपेक्टोरेशन एक्सपेक्टोरेशन भी कैसा होगा येल्लो एंड थिक होगा जो कि कैरेक्टरिस्टिक uh, है रूटा का एंड चेस्ट इज वीक एंड पेनफुल स्पॉट एट स्टर्नम मतलब कि स्टर्नम में स्टर्नम के uh, जो जहाँ पर स्टर्नम है वहाँ पर पेन होगा ठीक है देन शॉर्ट ब्रीथ विथ टाइटनेस ऑफ चेस्ट मतलब कि जब पेशेंट ब्रीथ करेगा इंस्पिरेशन करेगा तब वो उसके चेस्ट में टाइटनेस फील होगी ठीक है बैक में क्या है बैक में है बैक पेन पर्टिकुलरली एट द लंबा रीजन नॉट इन द कॉक्सिक एट द लंबा रीजन ठीक है आप इससे इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं जिसकी वजह से आई इफेक्शन होगा और हम बैठ कर पढ़ते हैं तो ऐसे भी मतलब समझ सकते हो कि लंबा रीजन में पेन होगा ठीक है इस तरीके से थोड़ा सा समझोगे तो इस चीज़ को समझने में और एग्ज़ाम में एग्ज़ाम तक याद रखने में आपको इजीनेस uh, होगी देन uh, इसका मेन टॉपिक है जो कि है इंजरी सो इंजरी फ्रॉम पर्टिकुलरली द मैकेनिकल इंजरी ड्यू टू स्प्रेन ब्रूस्ड एंड फॉल और ब्लो मतलब कि जो मतलब कि पेशेंट यू मान लीजिए कि कोई पेशेंट है वो आ, तीसरे या चौथे फ्लोर से गिर गया है त, तब उसके आ, बैक में पेन होगा और ब्रूशनेस हो जाएगी और इस तरीके से होगा आ, तब आ, हम ये मेडिसिन इंडिकेट कर सकते हैं देन ऑल पार्ट ऑफ बॉडी इज़ पेनफुल ऐसा नहीं है कि जहाँ पर जहाँ पर इंजरी हुई है सिर्फ वहाँ पर ही पेन होगा पूरी बॉडी में पेन होगा ठीक है देन ड्यू टू इन इंटोरेबल पेन पेशेंट इज रेस्टलेस ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पेन पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा तो ऑफकोर्स पेशेंट जो है रेस्टलेस हो जाएगा लेमनेस आफ्टर स्प्रेन पर्टिकुलरली एट दी व्रिस्ट और एंकल्स फर्स्ट पॉइंट है इस मेडिसिन का जो कि है रिलेशनशिप विद अदर मेडिसिन जिसमें फर्स्ट है कंपैरिजन एंड एंटीडोटेड फॉर एंड डी कॉम्प्लीमेंटरी सो आप इस चीज़ को देख लेना सो uh, so, uh, आज के लिए सिर्फ इतना ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इट्स रियली अप्रिशिएट मी टू डूइंग दिस वर्क फॉर यू और uh, आपको ये पर्टिकुलर जो हैंड रिटर्न नोट्स है मेरी वो चाहिए तो आप uh, मेरे आई जी अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग